回は、家庭生活のリスク管理と保険の論点について学習していきたいと思います。でテキストに書いてある内容は、ほとんどこれまで学習してきたことをまとめたコラムのようなものですから、後でご一読いただくことにして、今回は必要保障額の求め方についてだけ理解していただきたいと思います。これは死亡保険に入るときに保険金をいくらにすればよいかを見積もる話です。保険というのは預金では備えることができない万が一のリスクに備えるものです。もし収入を得ている家族が亡くなって将来の収入が途絶えた場合、お金が足りなくなると想定されるなら、死亡保険で賄う必要があります。でこの足りなくなる金額が必要保障額で、被保険者が亡くなったと仮定して、今後の支出の見積もりと、今後の収入の見積もりと現在の資産の合計を比較したときに、支出の方が多い場合には、将来お金が足りなくなるリスクがあるわけですから、その金額分保険で備えます。実際は家族構成などによって変わりますが、簡単に必要保障額の求め方を説明しますと、今後見込まれる支出として、一番下の子供が独立するまで、例えば大学を卒業する22歳になるまでは、家族から被保険者が抜けますので、生活資金は現在の7割かかると考えます。そして、一番下の子が独立すると、その子も同一整形から抜けますので、残された配偶者の平均余命まで、現在の5割の生活資金がかかると考えます。その他、教育資金や葬儀費用、住居費用や予備費など、別途必要となるお金を見積もって、これらを合計したものが残された配偶者が今後亡くなるまで支払うお金になります。一方、収入などについては、まず遺族年金や死亡保険、死亡退職金などの遺族保障の金額を見積もります。ここに預金や有価証券などの資産と遺族が今後得る収入を加えると残された配偶者が今後用意することができるお金になります。そして、この差額が必要保障額となります。それでは今回はここで終わります。ありがとうございました。